Now another very important topic at hand, at hand is deep ocean mission. Uh, deep ocean mission बहुत important है क्यों? दो तीन चीजें important हैं इसके regarding. The first one is our energy security because uh, the kind of uh, the kind of uh, process that we are going through. है ना? तो within hundred years, within uh, within like seventy five to eighty years, the fossil fuels will get like exhausted. The whole reserves will be depleted. The second, the second important thing is uh, the kind of climate change that we are going through. Okay, uh, if if the fossil fuels are not depleted, they will continue to pollute the environment. In that case, our energy security or the future of our country's energy security is at risk. Okay, the third important thing is that uh, we as a country do not possess very important minerals. Or rare earth, rare earth metals. Right? Now the rare earth metals have become what strategic minerals, and India is deficit of India is not having a good uh, a good source of all these minerals. In that case, what has happened is uh, people, uh, the countries are trying to explore these these mediums like deep ocean, right? so polymetallic nodules, polymetallic sulfide nodules, and all these things as a alternative source of energy. तो recently cabinet committee on economic affairs अब cabinet committee on economic affairs का chairman होता है prime minister ठीक है बहुत बार ये पूछा जाता है and people say that finance minister finance minister not the correct answer the cabinet committee on economic affairs is headed by prime minister uh, has given approval to ministry of earth sciences to proposal of deep ocean mission ठीक है तो deep ocean mission बहुत एक uh, it is a mission mode project kind of thing है ना Uh, the first proposal was drafted by MOES, yani Ministry of Earth Sciences in 2018. Okay, it is it is a very similar to जैसे इसरो का space space exploration start हुआ, वैसे ही India का deep ocean mission भी below the earth है, मतलब below the oceans. The kind of uh, the kind of success that isro has achieved, okay, that will be tried to that will be tried to replicate in this deep ocean mission. Okay. India's ocean wealth. First of first of all, one point five lakh square kilometer of Central Indian Ocean Basin. Okay, Central Indian Ocean Basin has been provided. Okay, by United Nations International Seabed Authority. International Seabed Authority is an uh, like it. It is the international authority that governs the exploration or such kind of things in the open sea. Okay, because territorial waters कहाँ तक होता है? Exclusive economic zone is. To the 200 nautical miles from the shore, shore से 200 nautical miles exclusive economic zone. उसके beyond जितना भी सी है that is open sea. तो अब open sea में conflict arise ना हो उसके लिए international sea bed authority has been formed by United Nations. United Nations का जो ISA है that provides the access to या that provides the permission kind of to all the countries to explore their deep sea minerals. ठीक है तो इंडिया को 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर ऑफ सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन हैज बीन अलॉटेड नाउ इफ 10 परसेंट ऑफ द रिकवरी ऑफ दिस मिनरल इज डन ओके तो इंडिया का 100 इयर्स का एनर्जी सिक्योरिटी जो है उसका इश्यू सॉल्व हो जाएगा इफ 10 परसेंट ऑफ द रिकवरी फ्रॉम द सी बेड इज डन नाउ ये सी बेड में मेटेलिक नोड्यूल्स कहाँ से आए है ना दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि सी बेड में मेटेलिक नोड्यूल्स आए कहाँ से और इतने इंपॉर्टेंट मिनरल सीबेड में कहाँ से आए ओके ठीक है तो सी का ओशियन का जो फ्लोर है ओके दिस इज ओशियन फ्लोर ओशियन फ्लोर में रिजेस होती हैं वॉटर रिजेस when the ocean floor is separating okay what happens is ki the magma underlying okay that comes out of it huh? and that separate that spreads in both the directions ab ye magma jo hai it comes from below the earth hai na to it contain many important minerals hai na ya metals okay to so that metal we are cons Like we we are interested in, okay. So these all the deep sea exploration activities are, they are in which area? Around the ridges. 
जो ओशन में डीप सी रिजेस हैं उनके अराउंड ओके तो टिल नाउ ओनली फाइव कंट्रीज फॉर एग्जाम्पल यूएसए चाइना जापान फ्रांस एंड रशिया हैव ओनली दीज फाइव कंट्रीज हैव डीप सी एक्सप्लोरेशन कैपेबिलिटीज now india is in the mission india is in the process of developing this capability so that india will be able to exploit its natural wealth in the oceans okay <coughs> the components of the mission first of all jo ye polymetallic nodules hain okay these are what what is the composition sabse important hai ki manganese highest content manganese ka hai 92.6 metric tons nickel 4.7 कॉपर 4.3 पॉइंट थ्री एंड कोबॉल्ट वन ऑल दीज आर स्ट्रेटेजिक मिनरल्स ऑल दीज एंड द कंट्री इज डेफिसिट इन ऑल ऑफ दीज ठीक है तो वी नीड ऑल ऑफ दीज मिनरल्स एंड इन एम्पल अमाउंट क्यों क्यों कोबॉल्ट कोबॉल्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर बैटरी मैनुफैक्चरिंग ठीक है सिमिलरली मैगनीज इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर बैटरी मैनुफैक्चरिंग कॉपर ऑफकोर्स इन वायर्स ओके तो ये पांच मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज वाई वी नीड दम तो डीप सी डीप सी ओशन मिशन जो है डीप ओशन मिशन जो है इसका सिक्स बेसिक पार्ट्स हैं द फर्स्ट वन इज डीप सी माइनिंग ऑफ कोर्स द माइनिंग ऑफ द मिनरल्स और द मेटल्स पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स ठीक है द सेकंड वन इज डेवलपमेंट ऑफ अंडर वाटर व्हीकल्स सी द होल मिशन डज नॉट इज इज नॉट ओनली फोकस्ड ऑन माइनिंग एक्टिविटी ओके इट इज एम्ड एट क्रिएटिंग अ होल इको है ना and this ecosystem will not only produce uh, this ecosystem will not only give us the minerals okay it will also generate jobs technological development hai na uh, climate change regarding things hai na or it will also help to understand the marine biology okay and that they, thereby we can be able to preserve the biodiversity of the oceans now what important thing uh, most of us most of the people are always confused ki when we are talking about biodiversity ki oceans ki biodiversity high hai ye terrestrial ecosystems ke okay ye bahut important question hai and most of the people fail to understand this ki oceans ki biodiversity high nahi hai as compared to the terrestrial ecosystems and the very important reason is ki biodiversity depends upon the kind of pressures that an organism faces ओके okay. अगर हमारे पास कोई प्रेशर हमारे ऊपर कोई प्रेशर ही नहीं है तो हम अपनी बहुत ज़्यादा डिफरेंट स्पीशीज नहीं बनाएंगे ओके दैट इज स्पीसिएशन एस पी ई सी आई स्पीसिएशन अकर्स एज ए रिस्पॉन्स ऑफ प्रेशर्स एज ए रिस्पॉन्स ऑफ एनवायरमेंटल चैलेंजेस लाइक इफ अ फिश हैज टू लिव विद इन द वाटर इट इट नीड्स टू हैव गिल्स बट वी आर लिविंग आउटसाइड ऑफ द वाटर वी डोंट नीड टू हैव गिल्स ठीक है वी नीड टू हैव नोज ठीक है तो नोज के थ्रू हमारा लंग फंक्शन करता है लंग में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है बट सिमिलरली जो ओशियन का इको सिस्टम है इट इज रिलेटिवली स्टेबल इन द टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड सनलाइट बल बट जो टेरेस्ट्रियल इको सिस्टम्स हैं टेरेस्ट्रियल इको सिस्टम्स का जो एनवायरमेंट है इट इज सब्जेक्ट टू मैनी काइंड ऑफ एनवायरमेंटल प्रेशर्स लाइक प्रेसिपिटेशन फॉर एग्जाम्पल टेरिटोरियल बेल्ट में प्रेसिपिटेशन बहुत ज़्यादा है तो वहाँ इक्वटोरियल रेन फॉरेस्ट क्रिएट हो गए हैं ठीक है इक्वटोरियल बेल्ट में ऑफकोर्स और सिमिलरली बहुत सारे एरियाज जहाँ पे डेजर्ट्स हैं वहाँ पे पानी नहीं है तो वहाँ पे इस तरीके के रेपटाइल्स डेवलप हो गए हैं या कैमल का एडेप्टेशन है कि कैमल कैन गो ऑन फॉर विदाउट वाटर फॉर मैनी डेज ठीक है टेम्परेचर और सनलाइट का अब पोलर एरियाज में सनलाइट बहुत कम है कोल्ड बहुत ज़्यादा है तो पोलर बियर्स ने अपने आप को इवॉल्व किया है सो विद फर्स कि सो दैट दे कैन फाइट दिस होल कोल्ड थिंग ठीक है सो स्पीशिएशन अकर्स एज अ चैलेंज एज एज अ रिस्पॉन्स टू द चैलेंज ऑफ व्हाट द इन्वायरमेंटल प्रेशर्स ठीक है जब इन्वायरमेंटल प्रेशर्स कम होंगे तो स्पीशिएशन कम होगा अगर इन्वायरमेंटल चैलेंजेस ज़्यादा होंगे तो स्पीशिएशन ज़्यादा होगा अब इन्वायरमेंटल चैलेंजेस कौन कौन से टेम्परेचर सेलिनिटी ऑफ सेलिनिटी इज नॉट ए चैलेंज टेम्परेचर और लाइट बेसिकली इन द अब ओशन के अंदर मोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स टेम्परेचर इज स्टेबल है ना इवन इफ इट इज वेरी लो तो इट इज स्टेबल इट इज नॉट चेंजिंग द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ओशन का 
सनलाइट पेनिट्रेशन बहुत कम है है ना तो अराउंड हंड्रेड मीटर्स तक है पेनिट्रेशन उसके बाद जीरो है लगभग नल इट इज ऑल डार्क एंड डीप इन है ना तो बहुत सारे चेंजेस नहीं हो रहे हैं ओशियन के अंदर ओके okay. तो अब बहुत सारे चेंजेस नहीं हो रहे हैं ओशियन के अंदर तो स्पीशिएशन भी नहीं हो रहा है बिकॉज स्पीशिएशन इज ए रिस्पॉन्स टू द चेंज और द चैलेंज पोज बाय द एनवायरमेंटल फैक्टर्स ओके दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनवायरमेंट नाउ डीप सी माइनिंग सेकेंड वन इज अंडर वाटर व्हीकल्स डेवलपमेंट ऑफ अंडर वाटर व्हीकल्स अभी तक जो भी व्हीकल्स हैं दे कैन डाइव अप टू सिक्स थाउजेंड मीटर्स यानी सिक्स किलोमीटर्स का डाइव कर सकते हैं ठीक है सिक्स थाउजेंड मीटर्स बट दे डू नॉट कंटेन एनी पीपल इन साइड दम नाउ इसरो हैज डेवलप्ड अ प्रोटोटाइप इसरो ने एक प्रोटोटाइप डेवलप किया है विच कैन टेक थ्री पीपल एट एट वन टाइम टू द डाइव ऑफ सिक्स थाउजेंड मीटर्स बिलो द ओशन ओके तो डीप अंडर वाटर व्हीकल्स द थर्ड वन इज अंडर वाटर रोबोटिक्स This will be another important field for AI, है ना और अंडर वाटर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन ऑल दीज थिंग्स यहाँ पर बहुत सारा स्कोप बनेगा अभी आने वाले टाइम्स में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स भी बहुत सारी होंगी एंड जॉब्स प्रोड्यूस होंगी बहुत सारी इट इज इट्स अ वेरी सिमिलर टू द स्पेस एक्सप्लोरेशन ठीक है स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक नया नीचे क्रिएट हो गया है इंडस्ट्रीज का है ना रॉकेट साइंस में प्रोपल्शन में फ्लूड डायनामिक्स में एंड ऑल दीज थिंग्स हैव बिकम अ न्यू फील्ड लाइक पर से है ना कि एक एक नई फील्ड ही डीप सी एक्सप्लोरेशन में क्रिएट हो गई है और डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन में क्रिएट हो गई है सिमिलरली द मिशन ऑफ दिस होल द मेन एम ऑफ दिस होल मिशन इज नॉट ओनली टू माइन द मिनरल्स बट ऑल्सो टू जनरेट एन इको सिस्टम विच प्रोवाइड्स जॉब्स टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स Uh, other benefits also when we are trying to understand the biodiversity of ocean we we might be getting some uh, pharmacolo- pharmacological benefits from them right ki hum aise koi nayi discovery kar le koi aisa coral dhoond le jahan pe koi cancer ke treatment mil jaye ya kisi ka treatment mil jaye hai na so it is very important ki ocean climate change advisory a fourth very important point is ki ocean climate change advisory uh, when we are constantly monitoring the ocean hai na because ocean is the biggest source of the uh, the the sink of heat on the planet theek hai most of the heat of the earth that the earth receives is stored in the oceans okay but recently you will think ki i said that the oceans ka temperature is relatively stable hai na to first of all oceans mein bahut sara pani hai it is there is a lot of water in the ocean due to which and the second important thing is ki the specific heat capacity of water hai na specific heat capacity means the amount of heat required for raising one uh, the, the raising temperature of 1 kg of water hai na to 1 degree celsius hai na agar 33 degree celsius pe water rakha hai to usko 34 degree celsius pe karne mein kitni energy chahiye that is called specific heat capacity okay so specific heat capacity of water is very high it is highest <coughs> okay to so water ki specific heat capacity bahut zyada hai तो ये बहुत सारा हीट अपने अंदर रखने के बाद भी अपने टेम्परेचर को बहुत स्टेबल बनाए रख सकता है ओके okay. और दोस्तों दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वाई आर ओशियंस रिलेटिवली वाई डू ओशियंस हैव रिलेटिवली स्टेबल टेम्परेचर बिकॉज ऑफ द थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन ठीक है बिकॉज वाटर लाइक फ्रॉम गल्फ स्ट्रीम द वाटर गोज टू द पोल्स एंड दैन पोल्स से ठंडा होकर कूल होकर नीचे से आके थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन के थ्रू एंड द होल प्रोसेस की है ना जो द टेम्परेचर ऑफ द ओशन इन अ वेरी constant phase okay to so ocean climate change advisory we can always monitor the ocean and then we can observe the effect of climate change hai na energy and fresh water from oceans uh, this is very important part because india is not trying to set up a tidal energy based fresh water system hai na uh, fresh water system from oceans the technology that might be coming from israel hai na to wo wali technology implement karke we are we might be generating fresh water from the Uh, fresh water from the oceans and that too based on the tidal energy so that will be renewable energy based fresh water ecosystem okay uh, sixth one is very important advanced marine station for ocean biodiversity ek a floating marine station kind of ship ho sakti hai <coughs> that ship will be uh, in situ in situ laboratory for observation of the ocean biodiversity ठीक है तो ओशियन बायोडाइवर्सिटी को स्टडी करने में दिस मिशन इज गोइंग टू बी अ ग्रेट हेल्प 
okay this the, this is the whole research mission that we are going to conduct in the oceans okay more about the mission okay this is the prototype this is the prototype that isro has developed for the deep sea exploration it can carry three people up to the depth of 6000 meters and you can see this these are the oceanic ridges sorry these are oceanic ridges okay these ridges are where we have to mine our what uh, we have to mine the minerals that we are looking for okay and this is the central indian ocean basin this is india okay this is ethiopia horn of africa okay madagascar and now this is the central indian ocean basin that has been allotted to india this region okay this is the central indian ocean basin that has been allotted to india for the exploration of deep sea minerals now uh, another important fact that might be important from the prelims point is ki ministry of it is being conducted by the ministry of earth sciences bahut bari doubt ho sakta hai kyunki ministry of uh, isro is involved to bahut sare log ye soch sakte hain ministry of science ya department of space technology ya aisa kuch to it is being conducted by the ministry of earth sciences it is a mission mode project <coughs> now what is a mission mode project it is very important to understand ki what is a mission mode project kyunki bahut jagah aap padhte ho uh, umbrella scheme mission mode project and we don't understand what are these things to mission mode project wo project hota hai jahan pe it is it is a definition it is a, a classification sorry hai na classification it is a classification within uh, <coughs> it is a classification in the national e governance plan theek hai national e governance plan ke under mein ye hai mission mode project jahan pe ab mission mode project wo project hote hain jin pe clearly defined objectives scopes hote hain measurable outcomes hote hain measurable outcomes matlab ki uh, is project se hame kitna benefit hua that can be measured in monetary or some term to agar aisa outputs hai to hum usko measure kar sakte hain तो जब ऐसे हो हमारे प्रोजेक्ट यहाँ पे आउटकम्स मेजरेबल हो है ना तो हम उसको मिशन मोड प्रोजेक्ट में कंसीडर करते हैं द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि दे आर अंडर द नेशनल ई गवर्नेंस प्लान एंड नेशनल ई गवर्नेंस प्लान इज इंप्लीमेंटेड बाय मे टी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर में ये नेशनल ई गवर्नेंस प्लान इंप्लीमेंट किया जा रहा है नाउ This mission is a mission mode mission mode project and mission mode project में क्या है जहाँ पे outcomes जो है वो measurable हो और जो जो scope है project का वो defined हो okay budgetary allocation is four thousand seventy seven crore rupees for a period of five years okay ninety five percent of the deep ocean remains unexplored ninety five percent of the deep ocean remains unexplored and uh, ये दिस इज अबाउट द होल ऑफ द ओशन है ना एंड इफ ओनली टेन परसेंट ऑफ द ओशन दैट हैज बीन अलॉटेड टू इंडिया है ना टेन परसेंट ऑफ द सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन इफ दैट इज एक्सप्लोर्ड तो हमारा टेन ईयर्स का सॉरी हंड्रेड ईयर्स का एनर्जी सिक्योरिटी का जो इशू है दैट विल बी सॉल्व ओके नाउ इसरो हैज इसरो इन डेल इन कोलाबोरेशन विद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी एन ओके एन के साथ मिलके इसरो ने डिजाइन किया है ये प्रोटोटाइप इट हैज ऑल्सो पास द टेस्ट अप टू सिक्स हंड्रेड मीटर्स द टेस्ट हैज पास इट हैज पास द टेस्ट द प्रोटोटाइप एंड नाउ दे आर एबल दे कैन लॉन्च दिस द होल फुल फ्लेज मॉडल अप टू सिक्स किलोमीटर्स या सिक्स थाउजेंड मीटर्स विथ थ्री पीपल ऑन बोर्ड ओके